Okay, asante kwa wewe ambaye uko sambamba na sisi na kwa maana familia wa Global TV online. Peter George ndio unaohusika na mchongo huu. Na leo tuko hapa maeneo ya Cambodia VIP Lounge ambayo unapatikana King D Hotel. Kukutana na dance ambaye anatokea katika label ya WCB. So utapiga story na dance huyu utapata kufahamu vingi kutoka kwake. Eh bana mimi naitwa Peter George na nyuma kamera ni Bernard Mpangala. Eh bana tumekuona hapa Cambodia VIP Lounge kuna kitu ambacho umeanzisha au ni muendelezo ile challenge yako. Hapana mm, bana. Kweli? So vipi vipi kuhusiana na ile ile challenge yako? No, bado ile ilikuwa tu ni kitu ambacho kilitokea tu mimi mwenyewe kilikuja tu fast tu kwenye akili yangu kwamba nahitaji ku train people ku train people ujuzi ambao nilao nao mimi lakini niliongea tu nilikuwa sijajua si plan what inabidi nifanye nini lakini kwa sasa hivi nimejua inabidi nifanye nini so sitaki kukurupuka kwanza so bado niko kwenye process ah, upo kwenye process yeah endapo mtu atasikia angel nyigu lazima atengeneze kitu fulani hivyo jina ulipewa na wazazi wako au ulitungwa wewe mwenyewe nikinem kama watu wengine no na nyigu ni jina la uko angel ni jina langu kabisa Okay, kwa hiyo ni jina kutoka kwa wazazi na ukoo kwa ujumla. Yeah. Kipi hasa amejitambua kwamba wewe ni dancer? Mm, nilikuwa nacheza tu shuleni and then marafiki zangu wakaniambia unajua kucheza. Sasa mimi nikapenda nikaona bora nifanye kama maisha hii. Iniisogeze kwenye maisha. So, yeah. Kwa hiyo ndio ulikoanzia na mpaka sasa dancer na imekuwa kama kazi. Yeah, ndio nilikoanzia. Chongo wa kufanya kazi WCB uliupataje? Mm, niliitwa tu. Niliitwa na mtu ambaye ananifahamu pale pale alikuwa kwa WCB. Dada wini alikuwa anatafuta dancers that time ndo akaniita mimi nikaenda pale ndo ikawa hivyo yani ndo ikatokea nikawa pale Cuboy ilikuwa tu ni mara moja tukaenda tukafanya mazoezi kwa ajili ya video yake and then nikaondoka ikaishia pale Okay kwa hiyo tuseme Cuboy ndo alifungua njia wewe kufika pale WCB Yeah anaweza ngasema ndio yeah Okay tumeona Cuboy ameondoka kifesi akatoa maneno hii kazi wa WCB wewe unaweza kuzungumziaje Ufanyaji ni mzuri kila mtu ana kazi yake so sijui kwa wenyewe lakini kwa kwetu sisi pande yetu dancers naona uko vizuri tu. Mimi personally sijui ni kwambiaje WCB ndio imenifanya niwe hapa nilipo kwa kiasi kikubwa sana. Siwezi ngasema inaninyonya. Ila WCB ndio imenifanya niwe hapa nilipo. Kwa si, kiasi kikubwa naweza ngasema 70. Yeah. Okay, Angel. Kwa hiyo wewe ukitaka kufanya kazi labda sehemu nyingine hivi makampuni mengine unaruhusiwa Nafanya izikitokea zile part time kazi ambazo ziingilia na WCB na huwa anapata time naenda nafanya kama Vanessa anafanya naye kazi nilikupo naye kwenye ila mtua videos za wasanii wengine wapo na naenda na shiriki hivyo okay mtonyo vipi uko fresh au ndo unajitolea kwa sababu wewe mtoto wa kike hivi ah wewe unajitolea je kata ndo maisha so mwanzo ilikuwa hard lakini kidogo sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu at least inazisha ngamba zipi ambazo unakutana nazo ukiwa unafanya WCB changamoto WCB ah sijui nisemaje changamoto zote ni za kawaida changamoto ni zile zile tu yani sioni kama kuna changamoto ile kubwa lakini yeah kwa sababu na, na uweza kufanya mazoezi anytime mwenyewe nikijisikia so sioni kama kuna changamoto yoyote <laughs> au ni maamuzi yake sijui kama ananiona au anioni pengine mimi si mwenyewe si muoni siku hizi simuona muona kwenye Instagram tu yuko busy na mambo yake kwa hivyo sikuepo nazo ile yani ile kwamba serious na na dreams za kufanya kazi WCB but nilikuwa na samani ukiwa unaona wenzao wanafanya kazi pale alafu wanasafiri nini wana enjoy unaona wana have fun so nilikuwa na samani so kama nilikuwa na dreams sana eh kicho ni umiza kuna kipindi fulani vile nilikuwa nimeenda nimeingia kwenye mashindano alafu nimeshiriki kutoka mchuano mpaka finali alafu nilikuwa pomsia na pengine yangu ndo nimetoka kumu nilikuwa nime nimeshuka kidogo shule ni cause nilipo nilianza kucheza wakati mbo shule nilikuwa form 4 so nikajifikiria tu mwenye nikaona bwana ah nitafute plan B ya maisha ndo nikaenda kushiriki mashindano alafu nilipofika kwenye mashindano nilikuwa kama na asilimia mia za kushinda alafu sikushinda so kila kiliniumiza sana matunda ni mengi kama unavyoona wewe mwenyewe unaweza kama umenijua kupitia pale WCB so matunda ni mengi kama hivyo maisha yanaenda yeah ukitosha ni ona si bas kai slali nja ya madensa ambao wana account YouTube na unaweza kawe na wewe ni moja pongela kwanza kwa hivyo Asante ana ni ni mwanadada afu nafanya vitu ambavyo wanaume hata hawezi kufanya madensa wengi atuoni so kwa upande wa YouTube ilikuwaje wewe ukaamua kuanzisha account YouTube na unafahamu YouTube ni ngumu sana mm, kabla hata sijaingia kwenye hizo sana ya dancing kabla yani nilikuwa kama tunacheza tu mwenyewe nyumbani so nilikuwa kama nafuatilia sana dancers wa nje nilikuwa najifunza vitu vingi kupitia YouTube so 
nikajifungua YouTube channel yangu kama miaka mitatu iliyopita wakati bado nipo shule. Eh first ni kwanza nilianza kuweka video yangu ya kwanza kwenye YouTube ya dadangu. Ilikuwa ni email tu ipo. Nikaweka tu video lakini nikaona nimepata viewers. So nika fanya fanya mwenyewe tu ndio mpaka nikatengeneza email yangu Google account nikatengeneza then nikafungua YouTube nikaanza kuweka video zangu hata nikishoot na simu zinapata view, viewers eh mpaka hapa nilipofika sawa Okay, kwa upande wa YouTube tumeona wakina Monize wanasema YouTube inaingizia inaingia na maisha yanaendelea. Mondi na wasanii wengi wengi. Kwa upande wako wewe kama dancer, YouTube ina kuingizia pesa yoyote? Mm, YouTube inaingiza pesa kama unavyosema wewe, lakini mimi sijui unajua ile YouTube ambadisha ile mkataba wao siku hizi wa nini wa, wa payment. Kwa hiyo nilikuwa sijafikisha yale masaa, sijui phone sijui ni nini. Kwa hiyo juzi tu nimefikisha so kama nimewasendia email fulani viko hapo kama wanaipe kuwa email yangu hii YouTube yangu sasa hivi. Wewe kwa upa nasubiria majibu in short kutoka YouTube kama wanaweza wakanipa wakanipa hiyo partnership au kwa upande wa mtonyo bado jaanza kuingiza. Yeah. Okay, thank you for your time. Thank you too. Okay, umetoka kumsikiliza Enjo Nyigo ameleza mengi na umepata kufahamu vingi kutoka kwake. Pita George ndio nilikuwa nahusika na mchongo huu na nyuma kamera ni Bernard Mpangala. Moto Hauzimi Kiti bora cha kufaidi mechi kali za ligi mbali mbali ni hicho ulichokalia Fuatilia msimu mpya wa soka 2018 2019 live ndani ya DSTV Moto Hauzimi kama sio DSTV potezea Shule ya Msangani Sekondari ina namba za usajili S1133. Ni shule ya Bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita ipo kata ya Msangani Kibaha kwa Matias Mkoani Pwani kilomita sita kutoka barabara kuu Dar es Salaam Morogoro. Kwa sasa inawatangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2018 2019 kwa wale wenye sifa zinazokubalika. Ni katika combination au taasisi za HGE, EGM, HGL, EKA na HGK. Shule ipo kwenye mazingira tulivu na rafiki kitaaluma imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa huduma bora za afya chakula bora na cha kutosha malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto ada zetu linafu kabisa unalipa kwa awamu wai sasa fomu zinapatikana chuleni msangani riki hotel mnazi moja dar es salaam msimbazi center dar es salaam mwanza soko kuu duka namba 27 na palace hotel arusha wote mnakaribishwa msangani se Secondary School Learn to Excel Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa NACTE nambari REG Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka wa masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa nje vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wali ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikubwa mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia, chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0652 au 0766 itm elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda